Hello friends, we are Stark Effect in the daily. Stark Effect in the weak field Stark Effect in the daily class. In this class, we are strong field Stark Effect in the daily. Now, strong field Stark Effect in hydrogen atom. The interaction energy between the electron spin and field F is greater than the interaction energy between the electron spin and orbit. That is, electron the field F is the interaction energy. The electron spin is the orbit of the interaction energy. That is the strong field of strong field stark effect. Or, when the splitting of energy levels due to the field is greater than fine structure splitting, the field is said to be strong. That is, fine structure splitting is the field of the field of splitting. That is, the field of the field of the field is strong. Here, the magnetic coupling between L star and S star is broken. That is, the strong field star effect is L star and S star are not the magnetic coupling. That is broken. And L star is quantized with respect to the field direction F. That is, L star is quantized with the direction of F. We apply the electric field in direction of respect to that quantized. There will be a magnetic field due to L star. That is, L star in the position of L star. L star is F in the around precise. That is, that position of L star is produced in the magnetic field. Resolving it into two components. That is, that magnetic field is resolved in two components. One along F and the other normal to F. That is, one F in the parallel and one F in the perpendicular. Then, the normal component is zero. Perpendicular component is zero. That is the exit of the parallel component. Then, we will see this. S star will process around the component parallel to F. Then, F is the parallel to the magnetic component. Around the parallel to S star will process. Now, we will see M is the projection of L star on F. That is the MS is the projection of S star on F. Apo ML ini values plus L to minus L lahan, MS ini value plus half to minus half lahan. Ini in strong field, first order star effect is larger than second order star effect. Adanya itu strong field dalam style, first order star effect ni kerjim kurang dan second order ni kalim prominent dia ikhya. Apa yang kita ingin dengar dah? Then the interaction energy is given as interaction energy itu para ini adalah delta T equal to A into F. Jadi, bahagian ini adalah second term, third term, mana eksis tidak? First term mana? First order star kafir ini kani kena term. Apo? Kita kata A into value itu para ini adalah 3h by 8 pi square m into E into C n into n2 minus n1. Apo? Kita kata A into value E equation substitute itu. अब हम उनके अंदर ये टी हाईले एच इन डेम बाकी कंपोनेंट्स ने वैल्यूस ऑफ सब्सटिट्यूट दे दिए बो 6.42 इनटू 10 रेस्ट टू माइनस 5 एन इनटू एन टू माइनस एन वन इनटू एफ ने दी अगले एन इन द बारे में तो क्वांटम नंबर आना एन टू एन वन ने बारे में ये वैल्यू एन वन ने एन वन में एन टू इन वैल्यू स अपो एन दाने ये एन वन नम एन टू ने बारे में अलग करना होगा। अपो नम्बर एक ऑर्बिटल मॉडल ऑफ हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर ही है ना। अपो अधिले रेंड पैराबोलोइड्स हैं ना, उन्हें ईटा मिन्न उन्हें ईटा मैक्सिम। अपो आ रेंड पैराबोलोइड्स हैं ना ऐड क्या ना इलेक्ट्रॉन काला वाला Sorry, saya pernah pun mari pergi. Adiknya parabolaid semua kita consider ini adalah zeta minimum zeta maksimum. Adilnya elektron yang kena la probability yang n berapa nombor ini adalah. Dua nombor nombor kita nukan parabolaid semua nombor ini adalah eta minimum eta maksimum. Adilnya probability yang n dua nombor ini adalah. Ini the coupling between L star and S star has has been broken down. Nampol orang di parni kerjanya. L star um S star um nampol la couplingnya, berada broken down ceder ceder pati riki ana. Paksa engkilo. There is still magnetic interaction between the two vectors. Apo i rancte vectors samilu magnetic interaction anda nana parainada. 
and this must be added to equation 1. That is, equation 1 is added to interaction, magnetic interaction to determine the determinant. Now, magnetic interaction to determine the equation is gamma equal to a into l star s star cos l star s star centimeter inverse. This is the material form of gamma equal to a into ml into ms. Then, we add gamma equation 3 to equation 1. Then, we add delta t equal to 6.42 into 10 raised to minus 5 into n into n2 minus n1 s plus a ml ms. This is the total interaction energy equation. This is a and b are the L star S star coupling coefficient. We consider a box here. That is the interaction hydrogen atoms. That is the same thing. We consider a strong field. That is the same thing. 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 N in the value 1 I to consider it here. Apo N1 in the N2 in the value and the value. Amala padichu yu yu N1 in the value yu yu 0, 1, 2, 3, N minus 1 yu. Apo yu N in the value 1 yu. Apo N minus 1. Adhe 1 minus 1, 0. Apo N1 in the N2 in the value yu yu 0 yu yu. Apo N2 minus N1 yu 0 yu. N into N2 minus N1 yu 0. ML in the value காண்டும் இங்கில் N minus N2 minus N1 minus 1 நம்மல் values சப்சுடிது உடுக்கும் போ அதும் 0 MS நின் வருங்கது plus or minus half ஆனு அங்கன் நம்மல A into MLMS கண்டு உடிச்சு அதும் 0 delta T 0 ஆனு N equal to 1 இந்த கேசில் delta T 0 ஆனு இனி N equal to 2 எடுக்குந்த கேசில் நம்கும் அரையா N1 இந்த N2 இந்த value இந்த கிட்டும் N minus 1 இந்த வரையானு value Three itu cum n one ini n two ini value. Apa nama kita naal combination edka. Ada itu plus n one plus one n two plus one n one plus one n two zero n one zero n two plus one n one zero n two zero. Ini naal combination sedka. Entah nama le e value sila la substitute itu kurit kari. Bo, nama kita a ml ms zero gitu. A ml ms minus minus plus a by two zero minus plus a by 2. இங்கு நாலு வாலி சம்க்கு கிட்டியிட்டு இந்து interaction energy இது வாலி நம்மல் இவ்வட சப்ஸ்டுடியது கண்டு விடுச்சிட்டு இந்து நாலு states possible அண்டு நம்க்கு மன்சிலை இனி n equal to 3 அவும் போம் கிந்து கிட்டும் 0, 1, 2 இது ஐரிக்கும் n1 இன்னே n2 இன்டே வாலி அப்பதில் நம்க்கு 9 combinationsு கிட்டும் அதையது நம்க்கு interaction energy இனி selection rule for strong field star effect என்று வருந்து delta ms equal to 0 அது எப்பல் delta ml equal to 0 for p components p components இந்த கேசில் delta ml இந்த value 0 ஆனு இனி for s components ஆனங்கள் delta ml 1 ஆனு இனி strong fieldல் எங்கனே ஆனு splitting நடக்கன்னான நம்மல் இ figureலோட மன்சிலாக்கும்து நம்மல் கரே splitting அண்டாவுந்து degenerate state இந்த dipole interaction மோல ஆனு splitting அண்டாவுந்த அப்போம் நம்மல் n equal to 2 இந்த வண்ணக் கேசானு ஆதிமை கண்சிட்டிரைந்து அப்போம் இப்பிடைக் கொடுத்திரிக்கின் state 1 2p 3 by 2 அடுத்து 2p half 2s half வாணு அது 2p 3 by 2 இந்த வரைந்தனு அது non degenerate state ஆனு 2p half 2s half degenerate state வாணு அப்போம் நம்மக்கு strong field இந்த கேசருக்காம் அப்போம் strong field இல்ல இப்பிடை 2p 3 by 2 அப்போம் j mj value plus 3 by 2 or minus 3 by 2 கேச இருக்கு அனங்கள் நம்க்கு எந்த எடுதாம் ml plus ms இந்த value எந்தக்க வரும் plus half sorry plus 1 plus plus half equal to 3 by 2 அதைப் போல minus 3 by 2 கேச இருக்கானுக்கு ml plus ms எங்கன வரும் minus 1 minus half equal to minus 3 by 2 இங்கன வரும் சேசம் நம்மல A, M, L, M, S இந்த வாலும் கண்சிட்டிரையேனா. அப்போம் M, L, M, S இந்த வாலும் சப்சிட்டிது கொடுக்கும் மாம் கேண்டு கிட்டும். இறன்று இந்த கேசிலும் நம்மக்கு plus A by 2 நும் வருந்து தயமானும் கிட்டுகா. அதோட அப்போம் நம்மல நம்மல n into n2 minus n1 இந்த வருந்து ஆ தேர்மும் கொட கண்சிட்டிரையேன plus a into ml into ms ஆனு. அப்போம் n into n2 minus n1 நம்மல கண்சிட்டிரையானு. அது நம்மல கண்சிட்டிரையிம்போ இ வாலியுசு நம்மல ஆதியம் எடுத்த வாலியுச் சப்சுட்டையிம்போ n into n2 minus n1 0 நும் பரண்ண வாலியும்கு கிட்டும். நம்மல் போக்சில் நம்மல் கண்டுகிறேன்யும் 0 வாலியும் கிட்டுகா. 
പിന്നെ ഉണ്ടാവുക ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എ ഇൻറ്റു എം എൽ ഇൻറ്റു എം എസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ടു ആണ് ഇൻട്രാക്ഷൻ എനർജി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ജെ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഹാഫ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എൻ ഇൻറ്റു എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ഇൻറ്റു എഫ് പ്ലസ് എ എം എൽ ഇൻറ്റു എം എസ് അതിൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ ടു മൈനസ് എൻ വണ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അവിടെ പ്ലസ് ടു എന്നാണ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ആ ബോക്സിൽ നോക്കിയാൽ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കിട്ടും അതോടൊപ്പം നമ്മളെ എം എൽ എ ഇൻറ്റു എം എൽ ഇൻറ്റു എം എസ് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് സീറോ കിട്ടും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എഫ് പ്ലസ് സീറോ അതിൻ്റെ ഒപ്പം സിക് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ടു കൂടെ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻട്രാക്ഷൻ എനർജി എ ബൈ ടുവിനേക്കാളും കൂടിയ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ എനർജിയാണ് കിട്ടുക അതുകൊണ്ടാണ് ആ ആ സ്റ്റേറ്റ് ഹയർ സ്റ്റേറ്റിലും പ്ലസ് എ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് ലോവർ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ടു പി ഹാഫും ടു എസ് ഹാഫും അത് ഒരു ഡി ജനറേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ സ്ട്രോങ് ഫീൽഡിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എം എം ജയുടെ വാല്യൂ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഹാഫ് എടുക്കുമ്പോൾ എം എൽ പ്ലസ് എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് ഹാഫും അതേപോലെ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഹാഫും ആണ് അതിൽ നമ്മൾ എ ഇൻറ്റു എം എൽ എം എസ് വാല്യൂ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് എ ബൈ ടു ആണ് അതായത് എം ജയുടെ വാല്യൂ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഹാഫ് ആയാലും നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന എ എം എൽ എം എസ് വാല്യൂ മൈനസ് എ ബൈ ടു ആണ് ഇവിടെ എൻ ഇൻറ്റു എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മൈനസ് എ ബൈ ടു മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ടു എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ടു ഉള്ള കേസ് എടുക്കുക അതേപോലെ എ എം എൽ എം എസ് സീറോ അതായത് സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഹാഫ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഹാഫ് എം ജെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഹാഫ് ആവുന്ന ആ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എ എം എൽ എം എസ് സീറോ ആവുന്ന ആ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് എ ബൈ ടുവിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ എനർജിയാണ് ആ കേസിൽ കിട്ടുക അതുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് എ ബൈ ടു ഹയർ ലെവലിലും എന്താ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ലെവലിലായിട്ട് കാണുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ നമുക്കറിയാം ടു ഡി ഫൈവ് ബൈ ടു ടു ഡി ത്രീ ബൈ ടു ടു പി ത്രീ ബൈ ടു ടു പി ഹാഫ് ടു എസ് ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോസിബിൾ സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട് അതിൽ ടു ഡി ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഡീജനറേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റും ടു ഡി ത്രീ ബൈ ടു ടു പി ത്രീ ബൈ ടു ഒരു ഡീജനറേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അതേപോലെ ടു പി ഹാഫും ടു എസ് ഹാഫും ഡീജനറേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ടു ഡി ഫൈവ് ബൈ ടുവിൻ്റെ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ജെ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ എം ജെ നമുക്ക് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് വരുന്നത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് വരുന്നത് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എം എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂസ് പ്ലസ് ടു എം എസ് പ്ലസ് ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ എം എൽ മൈനസ് ടു എം എസ് മൈനസ് ഹാഫ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എം ജെയുടെ വാല്യൂ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എ എം എൽ എം എസ് കാണുകയാണ് ആ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും അതായത് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു വരുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നതിനും മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും വരുന്ന വാല്യൂസ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് പ്ലസ് എ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് എ എം എൽ എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഇനി എൻ ഇൻറ്റു എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിക്സ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലസ് എ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമ്മളവിടെ വരച്ചു ഇനി നമ്മൾ എ ഇൻറ്റു എം എൽ ഇൻറ്റു എം എസിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അതായത് എം എൽ പ്ലസ് എം എസ് ഈക്വൽ ടു എം ജെ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഓർ
weak field pattern namukku idilude observe cheyan pattittilla pakshe the strong field pattern for each line has been observed and found to be agreement with the theory adayathu strong field inde case il namukku kittiya result um adey pole theoretically kittiya result um observed observed aayittu kittiya result nammile well agreement il aanana paranjathu adinde figure aanu ee thaala koduthirikkunnathu weak field inde samayath namukku pattern onnum kaan sadhikkunnilla in the case of strong field calculated um adey pole observed um nammile valare matching aayittulla result aanu kittirikkunnathu ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സ്റ്റാർക്ക് എഫക്റ്റിൻ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സ്റ്റാർക്ക് എഫക്റ്റിന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സ്റ്റാർക്ക് എഫക്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് പറയാനുള്ളത് ഇൻ ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഓവർ വൺ ലാക്ക് വോൾഡ് സ്റ്റാർക്ക് പാറ്റേൺ ഷോ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സ്റ്റാർക്ക് എഫക്റ്റ് അതായത് നമ്മളൊരു വൺ ലാക്ക് വോൾട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എബോ ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സ്റ്റാർക്ക് എഫക്റ്റിൽ നിന്നും ഒരു ഡീവിയേഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും This effect which shift different components to the red or violet by an amount proportional to square of the field strength is called second order stark effect. That is, these different components are red or violet. That is, wavelength higher order wavelength or lower order wavelength in the region of the region is shift. We apply the field field. ഫീൽഡിന്റെ സ്ക്വയറിനോട് പ്രൊപ്പോഷനൽ ആണെങ്കിൽ ആ എഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സ്റ്റാർക്ക് എഫക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇൻ അതർ ദാൻ ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് ആറ്റം ദ സെയിം ഫിനോമിന ഈസ് കോൾഡ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് സ്റ്റാർക്ക് എഫക്റ്റ് അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് ആറ്റംസ് അല്ലാത്ത കേസിൽ ഈ ഫിനോമിനെ നമ്മൾ ക്വാഡ്രാറ്റിക് സ്റ്റാർക്ക് എഫക്റ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സ്റ്റാർക്ക് എഫക്റ്റ് ഇൻ ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് സീൻ ഇൻ സ്റ്റാർക്ക് പാറ്റേൺ ഓഫ് എച്ച് എച്ച് ഗാമ ഇൻ എ ഫീൽഡ് ഓഫ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് വോൾട്ട് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് എച്ച് ഗാമയുടെ സ്റ്റാർക്ക് എഫക്റ്റ് പാറ്റേണിലാണ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി സെവൻ ഫോർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് വോൾട്ട് അതായത് അത്രയും വോൾട്ട് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർക്ക് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സ്റ്റാർക്ക് എഫക്റ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഇൻ ദിസ് ഫീൽഡ് ദ എസ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് എച്ച് ഗാമ വാസ് ഒബ്സർവ് ടു ഷിഫ്റ്റ് ടുവേഴ്സ് ദ റെഡ് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ എസ് കമ്പോണൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡിന്റെ റീജിയനിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അതായത് ഹയർ ഓർഡർ വേവ് ലെങ്ത്തിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഷിഫ്റ്റ് ക്യാൻ ബി അനലൈസ്ഡ് ഫ്രം ദ റിലേഷൻ ബി ഈക്വൽ ടു എച്ച് റേസ് ടു ഫൈവ് ടു റേസ് ടു ടെൻ ഫൈവ് റേസ് ടു സിക്സ് ബൈ സോറി ഇൻ ടു എം റേസ് എം ക്യൂബ് ഇ റേസ് ടു സിക്സ് ഇൻ ടു സി എൻ റേസ് ടു ഫോർ ഇൻ ടു സെവൻറ്റീൻ എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ ഇൻ ടു എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ മൈനസ് നയൻ എം എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് നയൻറ്റി ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഓർഡറിനെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സ്റ്റാർക്ക് എഫക്റ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഏർലി ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഫോമുല ഡു നോട്ട് ഹാവ് ദ കോൺസ്റ്റന്റ് നയൻറ്റീൻ ഇതിന്റെ ഈ ഇക്വേഷനിലെ ആദ്യ ഡെറിവേഷൻ സമയത്ത് ഇതിൽ നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷനിൽ കണ്ടു നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട് ആദ്യം ഇത് ഡെറൈവ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഇതിന് കോൺസ്റ്റന്റ് നയൻറ്റീൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ലേറ്റർ ദ ന്യൂവർ ഫോമുല ഇസ് ഡിറൈവ്ഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് വെൽ എഗ്രിമെന്റ് വിത്ത് ദ ഒബ്സേർവ്ഡ് റിസൾട്ട് അതായത് പിന്നീട് ഡെറിവേഷൻ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോൺസ്റ്റിനോട് കൂടിയുള്ള കറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മളിവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് വേവ് ലെങ്ത്ത് ഷിഫ്റ്റ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണിത് ഇതിൽ നമുക്ക് സർക്കിൾസ് കാണാം അതേപോലെ ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് കാണാം പിന്നെ ഒരു സോൾഡ് ലൈൻസും കാണാം ഇതിൽ സർക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഈ സ്ട്രോങ് ഫീൽ സർക്കിൾ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത ഷിഫ്റ്റ് ആണ് സർക്കിൾസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി സോൾഡ് ലൈൻസ് ആണെങ്കിൽ തിയറട്ടിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇക്വേഷൻ ഫോർ അതായത് ഇക്വേഷൻ ഫോറുമായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് വരുന്ന ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയപ്പോഴുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് സോൾഡ് ലൈന് ഇനി ഡോട്ടഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓൾഡർ തിയറി അതായത് നമ്മൾ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇല്ലാതെ കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തപ്
ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റേജ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേവ് ലെങ്ത്ത് ഷിഫ്റ്റ് കാണാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ പറയാനുള്ളത് മെയിനായിട്ടും സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് സ്റ്റാർക്ക് എഫക്റ്റ് എന്താണെന്നും പിന്നെ എന്താണ് സെക്കൻഡോട് സ്റ്റാർക്ക് എഫക്റ്റ് എന്നും താങ്ക് യു